widok Petrona Stowers wskazuje, że w naszej wędrówce dotarliśmy do stolicy Malezji, Kuala Lumpur. Jezioro Symfony u stóp Petrona Stowers. Wieże Petronas mają 452 metry wysokości i należą do najwyższych budynków na świecie. Na wysokości 170 metrów wieża łączy zewnętrzny most o długości 58 metrów. To właśnie widok z tego powietrznego mostu na centralną część Kuala Lumpur. Niestety ulewny deszcz i mgła znacznie ogranicza widoczność. Na most, który jest na wysokości 41 piętra, wpuszczane są co 10 minut 20-osobowe grupy. Wjazd windą trwa 45 sekund. Na 86 piętrze, to jest na wysokości 360 metrów, znajduje się taras widokowy. Można tu zrobić sobie selfie w kamerze i sfotografować się na tle modelu wież. Natomiast nie da się podziwiać widoków miasta przy tej pogodzie. Widok jednej z wież wieczorem. Fontanny przed wejściem do Petrona Stowers, a naprzeciw jeden z licznych w Kuala Lumpur wieżowców. Jest tu hinduistyczna świątynia, miejsce kultu Boga Murugana, którego posąg o wysokości 43 metrów stoi u podnóża 272 schodów prowadzących do świątyni. Zespół jaskiń Batu został odkryty pod koniec XIX wieku w formacjach wapiennych położonych 13 km od centrum Kuala Lumpur. Widok na miasto z podwejścia do jaskiń. Po pokonaniu schodów, co w malezyjskim upale wymaga trochę wysiłku, wchodzimy do wysokiej na 100 metrów głównej jaskini kompleksu zwanej jaskinią katedralną. Są tu dwie świątynie. Ta jest położona wyżej i wymaga pokonania dodatkowych schodów. W jaskiniach są całe stada makaków. Czują się tu one swobodnie, głównie z tego powodu, że są przez ludzi dokarmiane. Kradną też pielgrzymom i turystom wszystko, co choćby na chwilę zostanie spuszczone z oka, a nawet potrafią wyrwać z ręki owoc, napój lub słodką przekąskę. Widok z górnej na dolną świątynię w jaskini katedralnej. Brama do dolnej świątyni. Jaskinie są miejscem pielgrzymek ludności hinduskiej, szczególnie w okresie święta Tajpusam, które wypada na przełomie stycznia i lutego. Odbywa się wówczas procesja ku czci Boga Murugana, który według wyznawców hinduizmu jest Bogiem wojny, pogromcą wszelkiego zła i ucieleśnieniem mądrości Shivy.
Kończymy po Bydwiaskiniach i wracamy do centrum Kuala Lumpur. Kolejny punkt programu to krótki postój przed Pałacem Narodowym, który jest oficjalną rezydencją Króla Malezji. Meczet Narodowy wybudowany w 1965 roku. Jego minaret ma 73 metry wysokości. Ogromne sale modlitewne o nieskazitelnie czystych posadzkach pod kopułami podpartymi wieloma filarami. Główna sala modlitewna może pomieścić 8 tysięcy wiernych, a wraz z dziedzińcami 15 tysięcy. Siedziba główna kolei malajskich. Nowy drapacz chmur w budowie będzie miał 644 metry wysokości i będzie najwyższym budynkiem w Malezji. U zbiegu rzek Klang i Gombak leży meczet Jamek wybudowany w stylu mauretańskim. Do czasu otwarcia meczetu narodowego był głównym meczetem Kuala Lumpur. Wieża telewizyjna ma 421 metrów wysokości i jest jedną z najwyższych na świecie. Stary budynek Sądu Najwyższego. Dziedziniec budynku Sultana Abdulla Amada. A to fronton tego budynku. Narodowe Muzeum Włókiennictwa. Budynek z czerwonym dachem to siedziba Royal Sengalor Club przy Placu Niepodległości. Na tym placu odbywają się coroczne parady z okazji proklamowania niepodległości. Muzeum Muzyki Wieżowiec Dajabumi był jednym z najwcześniej wzniesionych w Kuala Lumpur. Liczy 35 pięter. Odwiedzamy także niewielką wytwórnię Batiku. Na powrót jesteśmy pod wieżami Petrona Stauer. Jedna z wież w całości jest przeznaczona na biura naftowo-gazowego koncernu Petronas. W drugiej wynajmowane są biura wielu firmom, takim jak Boeing, IBM czy Microsoft. Jest tu także filharmonia, w której koncertuje Malezyjska Orkiestra Symfoniczna. Na jeziorze Symfony można obejrzeć tańczące fontanny. Wieczorem pokaz jest wzbogacony o światło i dźwięk. U stóp wież mieści się Surya KLCC, największe w Malezji centrum handlowe o powierzchni 140 tysięcy metrów kwadratowych. Pokaz Fontan kończy nasz pobyt w Kuala Lumpur.